கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் முன்னர் செய்த புண்ணியங்களால் இன்னும் நாம் இந்த தேவியின் பெருமையை ஸ்லோகங்கள் வாயிலாக கோபுரம் டிவி வாயிலாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் இப்போ இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போன இதில் சொன்னோம் நம்ம தேவியின் முன்னால் எல்லோரும் நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்களான சாலூக்கியம் சாமீப்பியம் சாரூப்பியம் இது மூணு கிட்டிவிட்டது இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்க வேண்டும் இந்த ஆன்மீக பாதையில் பயணிக்கும் பொழுது எப்பொழுமே நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸோடு இருக்க வேண்டும் அதாவது நம் உணர்வு நிலையில் இருக்க வேண்டும் உணர்வு நிலையில் ஒரு நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும் சென்டர்டாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அவேர்னஸ் சென்டர்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று சமயத்தில் நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மளை அப்படியே யூடர்ன் பண்ணி கீழே திருப்பி அனுப்பிடும் அதனால் நம்ம அம்பாள் முன்னாடி இப்போ நிற்கிறோம் நம்ம அடுத்தது என்ன கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ வந்து இந்த தேவலோக வர்ணனை போய்கொண்டே இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாம் யோசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்பாளிடம் நாம் என்ன கேட்க வேண்டும் என்று இப்போ அடுத்த நிலையான வர்ணனை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துடைய உட்கருத்து என்னவென்றால் எல்லா விதமான உயிர்களும் இந்த சிருஷ்டிக்கு உட்பட்ட எல்லாமே ஒரு கட்டத்தில் அழிந்துவிடும் இந்த கல்ப முடிவு என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே அழிந்துவிடும் மிஞ்சி இருப்பவர்கள் யாரால் சிவனும் சக்தியும் மட்டும்தான் நிலையானவர்கள் சாஸ்வதமானவர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துடைய உட்கருத்து இதோடைய பலன் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் எதிரிகளால் உண்டான தடைகள் அகலும் இதை பாராயணம் செய்தார் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் விரிஞ்சி பஞ்சத்வம் ரஜதி ஹரிஹி ஆப்னோ திவிரத்திம் விநாசம் கீனாஷோ பஜதி தனதோயாதினிதனம் வித்தந்திரி மாஹேந்திரி வித்திரபி சம்மீலிதாரேஸ்மிஹரதி சதி விரிஞ்சி பஞ்சத்வம் ரஜதி பிரம்மா ஐம்பூதங்களாக பிரிந்து அந்த கலந்து விடுகிறார் அதாவது பிரிந்து ஐம்பூதங்களாகி விடுகிறார் அவ்வளவுதான் பிரம்மா இல்லை இப்போ ஹரிஹி ஆப்னோதி விரதி விஷ்ணுவும் அப்படியே மறைந்து விடுகிறார் ரெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் போய்டு போய் அப்படியே மறைந்து விடுகிறார் விநாசம் கீனாஷோ பஜதி யமனும் அழிந்து விடுகிறார் தனதோயாதி நிதனம் குபேரன் தனம் இல்லை கஜானா காலி ஆகிவிட்டது என்று பூட்டி விடுகிறார் அவ்வளோதான் குபேரன் கிட்ட தனம் இல்லை கரெக்டாக அண்ணி இவரைக்கும் கணக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி சிவன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டார் இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் அதுதான் குபேர் இப்போ தனம் இல்லை இதுதான் கல்ப முடிவு என்கிறது வித்தந்திரி மாஹேந்திரி வித்திரப்பி சம்மீலித திரிஷா அப்படின்றால் அந்த தேவலோகத்தில் உள்ளவர்கள் இந்திரன் இவர்கள் எல்லாரும் கண் மூடி போகிறார்கள் என்றால் அவர்களும் இறந்த நிலையை அடுகிறார்கள் முடிந்து விடுகிறது அவர்களுடையது மகா சம்ஹாரேஸ்மின் அந்த கல்ப முடிவு மகா சம்ஹாரம் என்கிற அந்த பிரளயம் என்கிறது வரும் பொழுது விஹரதி சதி துவத்பதி ரசம் தேவியும் சிவனும் ரமித்து ஒருமித்து அவர்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கிறார்களாம் ஒரு நிமிஷம் நினைத்து பாருங்கள் இவர்கள் இரண்டு பேர் தான் இருக்கிறார்கள் இது என்ன ஒரு இது என்ன ஒரு வர்ணனை இது ஒரு நினைச்சு பார்க்கவே நமக்கு 
இப்போ இங்கே நிற்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இப்போ தேவலோகத்தில் இங்கே நிற்கிறவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது இந்த விஷயங்கள் மூலமாக தேவலோகத்தில் இருக்கும் ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிகிறது இப்போது நம்மலாம் ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம் நம்ம கடவுள் முன்னாடி நிற்கிறோம் கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே போகிறோம் ஆனால் உள்ள நுழையும் போதே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சைடில் வந்து பிரசாதம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சக்கரை பொங்கல் புளியோதரை இதெல்லாம் இருக்குது வாசனை மூக்க தொலைக்கிறது நமக்கு உள்ள நுழையற்சியே இந்த பக்கம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் தான் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கோவிலுக்கு லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ வச்சு ஓரத்தில் வச்சு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க உள்ள நுழையும் போதே நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வந்துடுறது நம்ம வந்து அங்கே அம்பால்ட்ட போயிட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு வரத்துக்குள்ளேயே அடடா அங்கே க்யூ நிற்கிறது இந்த பிரசாதெல்லாம் காலி ஆகிடுமே நம்ம போகிற வரைக்கும் அந்த பிரசாதம் இருக்கணுமே டைரெக்டாக போய் பிரசாதம் வாங்குறதும் தப்பு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல போனோம் இந்த கடவுளை தரிசனம் பண்ண வேண்டும் பூ பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கிண்டு இந்த விபூதி குங்குமம் சந்தனம் அதெல்லாம் நம்ம நெற்றியில் வைத்துக்கொண்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வரும்போது தான் நம்ம பிரசாதம் வாங்கணுங்கிறது நம்ம விதிமுறை தெரியும் நமக்கு கோவிலை வலம் வந்து விட்டு பிரகாரத்தை வலம் வந்து விட்டு தான் வாங்க வேண்டும் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம ரூல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அங்கே போய் அம்பால் முன்னாடி நிற்கிறோம் ஆனால் கூட மனசு என்ன சொல்கிறது நம்ம போகிறதுக்குள்ளே அந்த பிரசாதம் இருக்குமா அப்படி தானே இருக்குது இப்போ இங்கேயும் எல்லோரும் நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்கே ரொம்ப அழகாக ஒரு ரத்னமயமான ஒரு குடம் அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் வந்து ஏதோ வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடத்துக்குள் வந்து சில பேர் எட்டி பார்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறார்கள் அதை தொட்டு பார்க்கவே முடியவில்லை அவர்களால் அதை தொட்டு அது இருக்க மாதிரியும் இருக்குது இல்லாத மாதிரியும் இருக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் இப்படி தான் நடக்கிறது நிறைய பேர் வந்து வீடு மனை என்று விற்கிறார்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வச்சு இப்படி தான் இருக்கும் என்று காட்டி விடுகிறார்கள் கிட்ட உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படி அப்படி கூட ஒரு தேவலோகத்தில் கூட அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏமாற்றுவார்களா என்றால் அப்படியெல்லாம் இல்லை அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது யாருக்கு கிடைக்குமாம் அதற்கு ஒரு ரூல் சொல்கிறார்கள் நம்ம இப்போல்லாம் கோவிலுக்கு போனோன்னா நிறைய பணம் கொடுத்து விட்டு ஸ்பெஷல் கியூவில் போகலாம் நிறைய டொனேஷன் கொடுத்துட்டும் நமக்கு ஸ்பெஷலாக ஆராதனை பூஜைகள் நடத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் அம்பாள் கிட்ட இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆஹா அவள் என்ன கேட்கிறாள் உன்கிட்ட இருக்கிற செல்லா காசெல்லாம் எனக்கிட்ட கொடு உன்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் கொடு அப்படின்னு கேட்குறாள் பணம் கேட்டால் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஒரு கெட்ட குணத்தை விட சொல்லுங்க ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளுடைய அப்படியே ரத்தத்தில் ஊறி நம்மளுடைய ஹேபிட் எல்லாம் அப்படி ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸில் அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் நம்பாள் என்ன கேட்குறாள் அஞ்சு கெட்ட குணம் அது எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னா அடுத்தது இந்த பிரசாதம் உன் கை கேட்டும் அது வரைக்கும் உனக்கு சும்மா அது டிஜிட்டல் இமேஜ் தான் பார்க்க தான் முடியும் இந்த கலசத்தில் என்ன இருக்கிறதா அமிழ்தம் இருக்கிறதா இந்த அமிழ்தம் என்ன நமக்கு சிரஞ்சீவித்துவம் கொடுக்கக்கூடியது இறப்பு கிடையாது அந்த சிரஞ்சீவித்துவம் கொடுக்கக்கூடியது இப்போ இங்கே வந்திருக்கவர்கள் எல்லாம் அம்பாளை பாடி துதித்து பெரிய பேரும் புகழும் வாங்கி தனக்கென்று ஒரு ஒரு தனித்துவத்தை ஒரு ஐடென்டிட்டியை சம்பாதித்து கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஐடென்டிட்டியை விட முடியுமா அவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம இதே மாதிரி பேரும் புகழோடு அம்பாளை பாடிண்டு எப்பவும் இதே மாதிரி தான் இருக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ இந்த அமிழ்தம் அதுதான் வந்து இப்போ இங்கே டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் போகும்போது எதை கேட்கணும்னு ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் இல்லைன்னா தப்பான விஷயத்தை கேட்டோன்னா அப்படியே யூட்டர் நடிச்சு கீழ் வந்துடும் இதுதான் நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் என்ன கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது நன்றாக யோசித்து நல்ல தீர்மானமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஒரு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகள் எடுத்துப்போம் அவர்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் வர வரைக்கும் எக்ஸாம் முடிக்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் நல்லா எழுதணுமே அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷனில் இருப்பார்கள் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக தான் இருப்பார்கள் நான் இதான் எடுக்க போகிறேன் அதான் எடுக்க போகிறேன்னு அது முடிஞ்சிட்டு ஒரு லீவ் வரும் அதுக்கப்புறம் போய் அங்கே இங்கே போய் பார்ப்பார்கள் நாலு பேட்டை பேசின உடனே ஓ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது இதுவும் இருக்குது இதுவும் இருக்கிற சாய்ஸ் நிறைய இருக்கவர்களுக்கு அது வரைக்கும் தெளிவாக இருந்தவர்கள் அங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிவிடுவார்கள் இப்போ இந்த 
இங்கே நிற்கிறவர்கள் அம்பாள் மண் நிற்கிறவங்களும் இதே இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே தெரியவில்லை அவர்களுக்கு என்னென்னமோ இருக்குது தேவலோகத்தில் அங்கே அப்படி ஒரு பல பழக்கிறது எல்லாம் சந்திரன் சூரியன் எல்லாம் அங்கே அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது என்னென்னமோ இருக்குது அந்த பார்க்கடலை கடந்து எடுத்து வந்த எல்லா செல்வங்களும் குவிந்து கிடக்கிறது இந்த பக்கமும் அமிழ்தம் இருக்கிறது எதை தான் கேட்பது அம்பாளிடம் பயங்கர குழப்பமான ஒரு விஷயம்தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த அமிழ்தம் வேணும் அப்படிங்கிறவா வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு விஷயத்தை கொடுக்க வேண்டும் அது என்ன அஞ்சு விஷயங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தாச்சு அம்பாள் வந்து சூரிய சந்திரன் நெருப்பு மூன்றும் சேர்ந்தார் போல ஒரு பழிச்சென்ற ஒரு ஒளி கீற்றாக அவள் அவருடைய தியானத்தில் தெரிவாள் என்று அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தட்டில்லே கா தன் வீம் என்கிற அந்த ஸ்லோகம் நீங்கள் திருப்பியும் போய் இந்த இருபத்தோராவது ஸ்லோகத்தை ஒரு முறையை கவனித்தீர்கள் என்றால் தட்டில்லே கா தன் வீம் என்கிற அந்த ஸ்லோகம் அதுலேயும் இது கூறப்பட்டிருக்கிறது அவித்யா அஸ்மிதா ராகம் துவேஷம் அபிநிவேஷம் இந்த அஞ்சு விஷயங்களையும் நாம் கொடுத்து விட வேண்டும் விட்டு விட வேண்டும் எந்த ஒரு இப்போ ஒரு ஊருக்கு போகணுன்னா கூட நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா அந்த வழியில் என்ன இருக்குது எங்கே சாப்பிட்லாம் எங்கே நிற்கக்கூடாது அதில் என்ன ஆபத்துகள் இருக்குது அந்த வழியில் இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போவோம் அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு போகணும் என்ன இருக்குது எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது எது கேட்கலாம் எது கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் தெரியணும் இந்த இடத்துல இந்த அவித்யா இப்போ யா என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா விரோதிகள் இவ்வாழ்லாம் இந்த அஞ்சு பேரும் இதை நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் நமக்குள்ளே இந்த அவித்யா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி வெளியில் எடுத்து தூக்கி போடணும் அஸ்மிதா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தூக்கி போடணும் ராகம் துவேஷம் அபிநிவேஷம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்தால்தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு உள்ளே போக முடியும் இப்போது நம்ம அடுத்ததாக இந்த அவித்யா என்பதை மீறுவது எப்படி என்பதை தான் நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஜெகதம் வேகே ஜெய ஜெகதீஸ்வரி ஜெகதம் வேகே ஜெய ஜெகதீஸ்வரி தாயே பராசக்தி பரமேஸ்வரி மாயே மகா சாய் மாஹேஸ்வரி நீயே வினை தீர்க்கும் விஸ்வேஸ்வரி உனையே சரணடைந்தேன் கருணாகரி உனையே சரணடைந்தேன் கருணாகரி அருள்வாயே ஆனந்த லஹரி கோரி அருள்வாயே ஆனந்த லஹரி கோரி ஜெகதம்பிகே ஜெய ஜெகதீஸ்வரி யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறதில்ல கொண்டு போவது இறையாறில் மட்டும்தான் இறையாறில் கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்